it's a proud moment for BSK HSS as uh, two of our students, uh, Mr. Abhimanyu Sharma and Master uh, Manik Kumar, has uh, bagged gold and silver medal respectively in a national kickboxing championship. It's a foreign holistic overall development of a child. Uh, sports, co-curricular, extracurricular should go side by side the curricular activities. So, God bless to them. Um, congratulations to both of the students, uh, to their parents and to their coach, Mr. Sahil Singh Sambhyar. As you know, in the past few years, the fit India moment has been given in the country. When the fit India moment has been given in the country, when the fit India moment has been given आप ये लगा लो कि भारत में युवाओं का जोश देखने से ही बनता है आ, मैं अपने स्कूल टाइम की बात करूं व्यूवर्स तो मैंने तो आज तक जो किताबों में पढ़ा और जो रियल सेंस में जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती थी उनको मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कहीं इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखा जैसे मैं अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मैंने जितने फार्मूले पढ़े हैं जितना कुछ भी मैंने सीखा वो मेरे प्रैक्टिकली जीवन में कहीं भी काम नहीं आया मुझे काम क्या आया जो मैंने स्पोर्ट्स में सीखा स्पोर्ट्स में मैंने डिसिप्लिन सीखा स्पोर्ट्स में मैंने यूनिटी सीखी स्पोर्ट्स में मैंने एक तरह से अपने आप को लीडरशिप में कैसे लेके जाकर बाकियों को यूनाइटेड वे में कैसे ले जाना है वो सब कुछ मैंने सीखा आज आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे मेरे साथ दो यंग बच्चे हैं और उनके साथ उनके कोच हैं अभी हाल ही में पुणे में एक किक बॉक्सिंग की टूर्नामेंट हुई जिसमें अभिमन्यु एक बच्चा है जिसने गोल्ड मेडल लाया और मानिक जिसने सिल्वर मेडल लाया है मेरे साथ इनके कोच भी हैं साहिल संब्याल जी तो आज इन सबसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और आप सबसे इंटरेक्ट करवा के ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है और आगे आने वाले टाइम पर ये अपने स्पोर्ट्स को कितना सीरियसली देख रहे हैं तो वेलकम टू अनूप सिंह टॉक्स सबसे पहले साहिल सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चों ने पदक हासिल किए हैं अभिमन्यु ने गोल्ड और मानिक ने जो सिल्वर मेडल लिया है इसके पीछे किसका श्रेय है मतलब कि द मैन बिहाइंड दीज बोथ सक्सेस इन दोनों की कामयाबी के पीछे हम साहिल संब्याल का सारा योगदान माने या इन बच्चों की अपनी मेहनत है आप अपने हिसाब से किसको ये क्रेडिट देंगे सर सबसे पहले तो मैं क्रेडिट इनके पेरेंट्स को बोलता हूँ बिकॉज विदाउट पेरेंट्स के सपोर्ट से ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते सेकेंड क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ स्कूल के प्रिंसिपल मैम को जिन्होंने इनको ऑलवेज सपोर्ट किया है और मुझे भी सपोर्ट किया है एंड थर्ड क्रेडिट जो है इनके खुद की मेहनत भी है क्योंकि श्रेय सारा ये बोलते हैं ना कि कोच को श्रेय ज़्यादा है वैसा नहीं है श्रेय बच्चों का भी ज़्यादा है बिकॉज उन्होंने हार्डवर्क किया और ड्यूरिंग ये कोविड टाइम था जिन में बच्चों ने इतनी हार्ड प्रैक्टिस की और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस की ऑनलाइन मैं रोज़ इनसे बातलाब करता था जो मोटिवेट करना है बच्चों को कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है क्या टाइम शेड्यूल बनाना है इवन कि स्टडी के साथ साथ इनको अपना स्पोर्ट्स भी देखना है तो बहुत बहुत टाइम के बाद बच्चे डिमोरलाइज होते थे सर इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कैसे करनी है प्रैक्टिस बट एक टाइम पीरियड बनाने के बाद ये आज रिजल्ट मिला है और अभिमन्यु ने जिसने गोल्ड मेडल निकाला है नेशनल में और मानिक ने हमारा सिल्वर मेडल निकाला है ठीक है तो सबसे पहले मैं मानिक आपसे बात करूंगा आप इस मेडल को आज आपने अपने गले में लगाया है कैसा फील हो रहा है आपको ये मेडल लेने के बाद सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मैं यहाँ तक पहुँचा नेशनल में मेडल निकाला मैं अपने पेरेंट्स का सबसे पहले बहुत थैंक्सफुल करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा मुझे सपोर्ट किया और दूसरी सेकंड में अपनी प्रिंसिपल मैम जो है हमारी उनको बहुत थैंक्सफुल करता करना चाहता हूँ और हमारे साहिल संभ्याल सर जो हमारे स्पोर्ट टीचर हैं कोच हैं इनका भी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि साहिल सर को भी हमने अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट ने मेडल निकाला तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अभिमन्यु मैं अगर आपसे बात करूं तो आप पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं मानिक भी अच्छे ही हैं आप पढ़ाई में भी हैं तो कैसे इसको मैनेज कर लिया आपने मतलब गोल्ड आपने निकाला है तो दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते थे यानी कि पढ़ाई भी आप मतलब ठीक अच्छी कर लेते हैं और अपने आप को स्पोर्ट्स में भी आपने मतलब गोल्ड से ऊपर है ही कुछ नहीं तो आपने वो नेशनल में लाया है तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करते थे आप और ये सारा श्रेय आप किस देते हैं सर ये जो हुआ है सर ये प्लानिंग से ही होता है सर टाइम टेबल अपना और सर मैं थैंक करता हूँ अपने पेरेंट्स स्कूल प्रिंसिपल संजय राज पठानिया मैम जी और मेरे कोच सर कोच को मैं अपने मतलब कि फैमिली में गिनता हूँ सर 
क्योंकि इनकी जो सपोर्ट है सर बहुत है सर फैमिली से ज़्यादा में इनकी सपोर्ट देखी है सर और प्रिंसिपल मैम की सर और बाकी अपनी प्रैक्टिस सर वो दिन में मतलब कि जब टाइम मिले शेडो वगैरह और बाकी पाँच घंटे सर अपनी प्रैक्टिस होती होती है सर शाम को ग्राउंड में ठीक है सा, साहिल सर आप मुझे एक बात बताएं कि जैसे आपने देखा होगा बच्चे जो आजकल के हैं वो स्पोर्ट्स में तो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन जो उनकी फैमिली है जो उनके मम्मी पापा हैं वो इतने ज़्यादा उनको मोटिवेट नहीं करते अपने लेवल पर मतलब अगर आज भी अगर आप फैमिलीज में बात करो तो ठीक है बच्चे मेडल्स ला रहे हैं आज ओलंपिक्स में भी हमारे बच्चे इंडिया के बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज भी देखता हूँ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को दिल खोल के मतलब नहीं कहते हैं कि जाओ तुम बेटा खेलो हम तुम्हारे साथ हैं बट आज भी वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं पढ़ाई के लिए पढ़ाई कहीं ना कहीं आज भी वो प्रेशराइज करते हैं कि नहीं भाई गवर्नमेंट सर्विस होगी तुम्हारे पास या अच्छे से तुम कहीं सेटल हो जाओगे ये स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में कुछ इतना रखा नहीं है तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि माँ बाप का क्या कितना रोल होता है इस चीज़ में जो ट्रेंड है कि पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कोई भी नहीं है उनको पता नहीं है कि गेम की वैल्यू क्या है रीज़न इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स बहुत बैकवर्ड के हैं हम जैसे कोच ही अगर उनको बताएं कि गेम की वैल्यू क्या है आगे इम्पोर्टेंस क्या है जैसे स्टडी इतनी इम्पोर्टेंट होगी और आज के टाइम पे तो गेम बहुत इम्पोर्टेंट होगी है क्योंकि विदाउट गेम बच्चा आगे कहीं पे भी नहीं आ सकता लाइक like स्टडी में अगर कॉलेज में भी एडमिशन लेनी हो तो उनको स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली और उनको स्पोर्ट्स स्टडी मिलती है स्टडी के ये अपना स्पोर्ट्स अगर वो खेला होगा अगर उसके पास सर्टिफिकेट होगे वो उसके बेस पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है पंजाब स्टेट की बात करें जहाँ पे स्पोर्ट्स को मतलब सेकंड इन कमांड रखा जाता है मतलब हर घर में वहाँ पे एक स्पोर्ट्समैन आपको दिखेगा और वहाँ की सरकार भी दिल खोलकर उनका जो पूरा उनका ख्याल रखती है हमारे बच्चों को ट्रेनिंग से लेकर मतलब ट्रेनिंग से लेकर आप बुरा मानेंगे ट्रेनिंग से लेकर उनकी फाइनल सिलेक्शन तक और फाइनल वहाँ उनको ले जाने तक आने जाने तक का खर्चा बच्चों को खुद उठाना पड़ता है right. तो आपको इसमें क्या लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा इनिशिएट करके बच्चों को करना चाहिए कंपनसेट कि नहीं करना चाहिए सर जैसा कि आपने अभी बताया कि आ, हम जम्मू से बाद में बात करते हैं अदर स्टेट की बात करते हैं वहाँ पे बच्चों को बहुत मोटिवेट किया जाता है अगर वो बच्चे नेशनल में मेडल निकालते हैं उनमें स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पे और आ, मतलब कि अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है एक बहुत ही हाई लेवल के तरह से और हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को जैसे आपने बताया कि भानु प्रताप जो वूशू के आ, प्लेयर हैं जिन्होंने एशियन में मेडल निकाला मेडल निकाला, मेडल निकाला है एंड अगर गवर्नमेंट ने उनसे वादा किया तो उस चीज़ को वो फुलफ़िल करना चाहिए गवर्नमेंट को बिकॉज उसका रीज़न ये है कि अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो आने वाले टाइम पे जो यूथ आगे अपना रिजल्ट दे रहा है स्पोर्ट्स में तो वो आहिस्ता 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 वो ख़त्म हो जाएगा तो एशियन में हमारे जितने भी मेडलिस्ट हैं वो ट्वेंटी ईयर्स के बच्चे थे ट्वेंटी फाइव के बहुत ही छोटे बच्चे हैं जिन्होंने मेडल निकाला है तो अगर गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे अगर कोचेज को सपोर्ट करे कि हाँ अगर सपोर्ट करती है तो आने वाले टाइम पे हमारे और भी बच्चे यहाँ से नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल निकाल सकती है और हमारे जम्मू का इंडिया का नाम रोशन हो सकता है ठीक है माने का आप मुझे ये बताओ कि आ, कितने सारे स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट है बैडमिंटन है स्पीड बॉल है हॉकी है कितने सारे स्पोर्ट्स हैं आपने किक बॉक्सिंग की क्यों चूज़ किया क्लास में कहीं इसका ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते थे अपने दोस्तों के लिए सर मुझे बाकी गेमों में भी इंटरेस्ट है लेकिन जो मैं सबसे मुझे लगता है कि ये मैं खेल सकता हूँ आगे मैं इंटरनेशनल लेवल से आगे जा सकता हूँ आगे खेल सकता हूँ तो मुझे ये किक बॉक्सिंग लगती है क्योंकि हमारे सर जो हैं वो हमारे हमें हमें ये इसी चीज़ के कोच हैं स्पोर्ट्स के मतलब कि वो शुक्र किक बॉक्सिंग कराटे जो भी वो हम मैं तो ये यही खेलना चाहता हूँ आगे भी और ये इसमें ही नेशनल इंटरनेशनल के मेडल निकालना चाहता हूँ आगे बढ़ना चाहता हूँ ठीक है अभी बनो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे आपने हर तरीके से हर जगह पर आपने हर इंसान को बोलते हुए सुना है आप कहीं ना कहीं ये भी सुनते होंगे कि बेटा स्पोर्ट्स तो खेल रहे हो बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ाई भी उसके साथ साथ रखनी है तो आप दोनों में किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं अपने स्पोर्ट्स को ही आगे टेकअप करके अपना फ्यूचर देख रहा हूँ या मैं पढ़ाई में किसी अच्छी गेजेड पोस्ट पर जाकर अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना चाहता हूँ कुछ तो अभी तक डिसाइड कर लिया होगा आपने सर मैं ये स्पोर्ट्स के थ्रू ही सर क्योंकि इसमें सर मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ पढ़ाई में सर 
अभी तो बहुत लेवल हाई है तो स्पोर्ट्स की हेल्प से सर सब कुछ हो सकता है आज के टाइम पे तो मैं स्पोर्ट्स की तरफ से ही सर अपना लेकिन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है हाँ। पढ़ाई को भी जब आप साथ में लेके चलोगे तभी जाके स्पोर्ट्स भी आपको फ्यूचर में आगे हेल्प करेगा आ, साहिल सर आ, कितना ज़्यादा हार्डवर्क होता है एक कोच का खासकर मैं आपकी बात करूँगा एक बच्चे को फाइनल उस स्टेज पर पहुँचाने के लिए क्योंकि गोल्ड इज़ द अल्टीमेट ठीक है वो लास्ट एक स्टेज होती है और ओलंपिक्स में पदक लेना ठीक है अभी तो हमारे बच्चों की शुरुआत है तो कितना कंट्रीब्यूशन होता है कोच का यानी कि उसके मम्मी पापा से बात करनी स्कूल वालों को कन्विंस करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बच्चों को इतनी दूर लेके जाना और वापस उनको सही सलामत घर पहुंचाना मेडल आए ना आए बात की बात है लेकिन उनकी सिक्योरिटी उनकी सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है तो एज ए एज ए कोच मतलब कितना ज़्यादा ये आपके लिए एक तरह से मैं रिस्की भी कहूँगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब भी आपको मैं कहूँगा तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं सर जैसे आपने बोला कि सिक्योरिटी ये हर पेरेंट्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है सिक्योरिटी की मेरे बच्चों की सिक्योरिटी रहनी चाहिए बच्चा नेशनल में जा रहा है या कहीं लग जाए या बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कोच की एक बहुत फाइव ईयर्स पहले ही मैंने यहाँ पे भारतीय शिक्षक केंद्र स्कूल दोबाना में मैंने इंटरव्यू दिया था और मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था यहाँ के पेरेंट्स की थॉट्स जो है बहुत ही बैक है उनको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल से मोटिवेट किया था मैंने इन बच्चों के लिए और भी हमारे बहुत सारे इस स्कूल से ही बहुत सारे नेशनल प्लेयर निकले हैं कराटे में भी निकले हैं और अभी मैंने उन्हें तो थ्री टाइम पार्टिसिपेट किया है कि बॉक्सिंग में उसमें मेडलिस्ट है तो मोटिवेट बहुत जो कहते हैं ना कि मोटिवेट करना कैसे मतलब कि पेरेंट्स एलो नहीं करते थे यहाँ के कि हमने बच्चों को बाहर नहीं भेजना है बट एट द लास्ट एंड तक अब जाके मुझे एक वो कहते हैं ना कि सपोर्ट मिली है पेरेंट्स की तरफ से एंड स्कूल की तरफ से ये एक तो फाइनली अब आप आगे आप क्या फ्यूचर आपका अपकमिंग प्लान है आगे आने वाली कौन कौन सी टूर्नामेंट्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो मानिक और किस तरीके से आप अपना टाइम जो है वो मैनेज करते हैं क्योंकि अभी आप दोनों टेंथ क्लास में हो और अभी कुछ ही एक दो महीने के मार्च में आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो किस तरीके से दोनों को बैलेंस करके चलते हैं सर स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी तो ज़रूरी है उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है और स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है टाइम टेबल हमने बनाया कि सुबह स्कूल ट्यूशन फिर शाम को हम पाँच बजे से पाँच बजे से लेकर रात आठ बजे तक हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते करते हैं और आगे यही सोचा है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंटरनेशनल लेवल तक जाएं उधर जाके मेडल निकालें अपने देश का नाम रोशन करें और यही है सर गुड अभिमन्यू आप ही किस तरीके से मैनेज करते हैं आप अपना सारा सर मैंने सर सुबह जल्दी उठ के सर थोड़ी बहुत रनिंग करके सर पहले पढ़ लिया सर फिर उसके बाद स्कूल आना फिर इधर से ट्यूशन ट्यूशन से सिर्फ बैग उतारा और दूसरा कपड़े के वगैरह चेंज किए और चले गए ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए वहाँ से थोड़ा लेट आना फ्रेश होके सर खाना खा के फिर रात को पढ़ना सर उसके हिसाब से अपना मैनेज किया और सर मेरा ड्रीम है कि ओलंपिक गेम और एशियन गेम्स में सर गोल्ड लाना सर इंडिया के लिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो हम सब की जो शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ हैं और हम यही चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम पर आप सिर्फ अपना नाम नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम जो है वो रोशन करें और साथ ही में मैं साहिल सर आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी मेंटरशिप में ये दोनों बच्चों ने जो है वो मेडल्स लाए हैं और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम संध्या राज पठानिया मैम जी को भी जिन्होंने इन बच्चों को पूरे तरीके से मोटिवेटेड रखा साहिल सर को सपोर्ट किया और उन पेरेंट्स को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने अपने बच्चों को बैकअप किया और फाइनली आज इन्होंने मेडल्स जो हैं वो लाए हैं सो थैंक यू वेरी मच